लोकप्रिय मराठी नाटक हे राम नथुराम अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है
एकमंत्री शिंदे आणि फडणवीस यांचं सरकार आल्यापासून आम्ही चार महिने बरोबर जो मीडिया मागच्या अडीच वर्षामध्ये चिडीचूक होता तो सगळा मीडिया आज अचानक शिंदे साहेबांच्या आणि फडणवीस सरकारांच्या विरोधात बोलायला किती हिंदुत्वाचा विरोध हिंदुत्वाचा द्वेष सावरकरांचे वाक्य ऐकलं सावरकर नाही म्हणायचे मला मुसलमानांची कधीच भीती वाटत नाही मला ख्रिश्चनांची कधी भीती वाटत नाही मला कायम हिंदूंची भीती वाटते कारण हिंदूच हिंदुत्वाच्या विरोधात उभ्या दुर्दैवाने त्यांचे वाक्य सातत्याने खरं आणि मग असे पुरस्कार जेव्हा मिळतात तेव्हा ते सगळी निराशा निघून जात आणि मग काय मिळतं हे व्याख्यान घेऊन काय मिळतं ते आज पंढरपुरात दिसत जिथे संत ज्ञानेश्वर माऊली पासून जगदगुरु संत दुकाना महाराजा महाराज त्यांचे इतक्या महान संतांचे पाय लागून गेले हे सगळेजण याला पंढरी म्हणतात विठू राया आमचा पंढरपूर आणि इथे प्रत्येक जण दरवर्षी आज पुढ्या वर्षांची परंपरा आहे तेराव्या शतकापासून तुझी परंपरा आहे मी कधी खंडित पडली कधी तुखंड पडला दरवर्षी कार्तिक या शाळेमध्ये वाढली अशा ह्या अत्यंत पवित्र अशा अत्यंत क्षेत्री एका अत्यंत पवित्र विद्या वाचस्पती सरकार एका संत महात्म्याच्या हातून हा मला पुरस्कार मिळाला हे इतकी वर्ष जे मी काम करतो आहे इतकी वर्ष जे नेताने सावरकर पोचवण्याचं मी काम करतो आहे त्यासाठी जे भयानक परिणाम भोगावे लागतात ते सगळे मी भोगतो आहे त्याच्याबद्दल मला काही म्हणणंच नाही कारण माझे सावरकरच मला म्हणायचे की प्रतिकूल तेच घडेल हेच सदैव डोक्यात ठेवा आणि काम करत राहा जे जे प्रतिकूल असेल तेच घडणार आणि म्हणून सदैव युद्धास तयार मला तिथे गेल्यावर कोणी ऐकायला नसेल हे डोळ्यासमोर ठेवून तिथे आणि जर गर्दी झाली तिथं तुम्हाला मिळालेलं बोनस मला हा बोनस सातत्याने मिळतो इतक्या खेड्या खेळ्या पाठ्या बदलून आज स्वातंत्र्य सावरकरायच्या इतकी प्रचंड गर्दी होती आता पाच सहा दिवसापूर्वी तळेगावच्या जवळ मावळ म्हणून आमची अतिशय खेळ आहे म्हणजे त्या रस्त्यावरून संध्याकाळी आंधारा मेळ्यावर मी जात होतो व्याख्यानासाठी तर मला भीती वाटली चिकपाकून दिसायला रस्त्यावर जर रस्ता नाही जर लाईट नाही म्हटलं आपण असं कुठल्या गावात चाललो तिथे सावरकर येतात कोण येणार जेव्हा मी त्या गावामध्ये जाऊन पोचलो त्या गावाच्या मंदिराच्या चौथऱ्यावरती मात्र लक्षाने होती ती गर्दी पाच सहा हजार वस्तीच गाव आणि त्या ठिकाणी अख्खंच्या अख्खं गाव उभं होत चार पाच हजारचा मॉल गर्दी करून सावरकर ऐकायला शक्यता करणार हळू 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 विचित्र बदल हळू हळू आम्ही हिंदू आहोत हे म्हणण्याच धारिष्ट्य माणसा माणसांमध्ये निर्माण झालं शौर्य शोकांती काय हिंदुत्व सगळी काहीतरी करतो म्हणून मला गौरव करावा असं हिंदुस्थानात आणण्याची गरज नाही पण इतकी भयानक परिस्थिती पंच्याहत्तर वर्षामध्ये झाली पुरवून या काँग्रेसवाल्याने या कम्युनिस्टांनी या डाव्या विचारसरेच्या लोकांनी या मीडियाने निर्माण केली चालल्या पाठ्यपुस्तकांमधून सगळे हे संत गायब झाले जाणीव पूर्वक गायब केली आमची मराठी माया बोली गायब केली गेली संस्कृत भाषा गायब केली गेली तुमच्या बोलक्यावरती इंग्लिश भाषा पसरली गेली आता इंग्रजी भाषा यायला लागल्यामुळे इंग्रजी साहित्यात कडक तुमचा ओढा वाढला आणि मराठी साहित्य संस्कृत मधलं साहित्य वेगापासून आमच्या तरुण पिढ्या लांब जायला शकतात भगवद्गीतेवर गेलेली टीका किती वर्षाचा होता म्हणजे असा वर्षात कुठल्या शाळेत गेला होता कुठल्या मराठी विषयातून निर्णय झाला होता पीएचडी केली ती कुठलं नाही त्यामुळे 
हे सगळं जे आज मी बोलू शकतो ना त्याच्या पाठी मग एक माऊली उभी आहे ती म्हणजे माझी आई हा मला तिची खूप आठवण आहे आहे ब्याऐंशी वर्ष छान माझ्याच घरी असते तिची आठवण अशासाठी आहे की मी पन्नास वर्ष ज्ञानेश्वरीच्या तीनशे रुपया वाचल्याशिवाय ती माऊली कधीही सुटलेली पाहिजे पंढरपुरा सारख्या तीर्थ क्षेत्री तिच्या मुलाला अशा एका संतांच्या हस्ते संतांच्या पंढरीमध्ये साक्षात विठ्ठल बाजूला उभा कुणी बाजू आणि अशा ठिकाणी मला हा पुरस्कार कुठेतरी त्या माऊलीने जे डॉक्टर लावले ना जे संस्कार केले त्याच हे म्हणून मला एक नाही दोन दोन विठ्ठल मिळाले एक मला मिळाला आणि दुसरा मला ऐकला आणि ज्यांनी मला इथेपर्यंत आणून पोहोचवलं ते सवळकर पण आले काय काय दिले माणसाने सवळकर नावाने केवढा सन्मान दिला आज आमच्या सिनेसृष्टीमध्ये नाट्यसृष्टीमध्ये असं बोलण्याची पद्धत आहे कलावंत हा आपला धर्म आम्ही कुठल्या एजमध्ये भानगडीत पडत नाही आम्ही कुठल्या राजकीय भानगडीत पडत नाही मी सगळ्यांना हा पहिला प्रश्न विचारतो की तुम्ही कलाकार म्हणून नाही जन्माला तुम्ही जन्माला ते भारत मातेचे सुपुत्र आहे हा देश सुद्धा टिकला नाही हा हिंदू धर्म टिकला नाही हिंदू राष्ट्रच टिकलं नाही तर कोण जाईल नाटक बनवायला तुम्ही नाटक सिनेमा किती जाता जेव्हा काय आनंदी असतो आपण आनंदात असतो आपल्या घरामध्ये काहीतरी चांगली घटना घडलेली असते तेव्हा आपण विचार करतो हा जेवायला काहीतरी गोडगोड सर आणि मग संध्याकाळी जर पंक्षांचे नाटक बनवा त्या प्रश्न असतो मला उदास असतो काहीतरी विचित्र घटना घडलेली असते तेव्हा कोणी नाटकाची सिनेमाची तिकीट नाही का आधी काढलेली असतील नंतर घटना घडली तिकीट फाडून टाकतो आणि भेट रद्द करतो म्हणजे समाजाचं मानसिक स्वास्थ्य चांगलं असणं ही फार गरज आहे त्याच्यावर आमचा धंदा टिकेल आणि तरी आपल्या धंद्यात ती माणसं म्हणतात की आमच्या ह्याच्याशी काही गेलं गेलं नाही फक्त अभिनय करायचा फक्त पैसा कमवायचा सगळ्याच काही पैसे नाही होत त्या बद्दल ज्ञानेश्वर माऊली काय होतं तुकाराम महाराजांकडे खरं तर गरजच मी म्हणतो तुकाराम बोललो बा अंबिले ना होता तो माणूस होता मी जगदगुरू बद्दल नाही बोलत आहे मी काय सामान्य सावकाराच्या बोलाबद्दल बोललो एक श्रीमंत सावकाराचा बोला तुकाराम बोललो बा अंबिले जर त्यांनी वडिल पार्टी सावकारीच खेळत पाहिजे असते तर आज ते नावही आपल्याला माहिती करोडपती त्या काळात लोकांबरोबर करार करून त्यांच्या जमिनीचे पेपर्स सही करून घ्यायचे त्याच्या बदल्यात काही पैसे द्यायचे जाणे जाण ठेवायला लागायचे त्याच्या बदल्यात काही पैसे चौकारी चौकारी पेशा आणि जेव्हा तुमच्या गावामध्ये सातत्याने दोन तीन वर्ष दुष्काळ पडतो जनावरून मरायला लागतात माणसं पडपडायला लागतात तेव्हा तुकाराम तुकाराम बोललो आंबिले नावाचा मुलगा त्यांच्या प्रमाणात पडपडायला लागतो त्याचं दर भरलेलं आहे त्यांना धान्याने भरलेलं आहे संपत्तीने भरलेलं आहे त्याला दुष्काळाची ती सुद्धा जड पोचलेली नाही आहे पण समोरचं जग आपल्या आसपासचा समाज तडफडणारा समाज बघून लहान मुलाला त्रास व्हायला सुरुवात होते आणि तिथून त्यांचं परिवर्तन व्हायला सुरुवात होते आणि तिथून सामान्य सावकाराचा पुकाराम बोललो अंबुले अंबुलेचा प्रवास सुरू होतो आणि तो प्रवास हा जगदगुरु संत तुकाराम महाराजांच्या शिकवलं शाळा कॉलेजांना आम्हाला दहावीला एवढे एवढे मार्क मिळाले आणि एखाद्या मुलीने प्रेमाला नकार केला तर आम्ही फसले होतो आम्ही आत्महत्या करतो आम्ही डोकं सटक करतो त्या मुलीच्या तोंडावर त्याचे विकून देतो तिला सुधारून करतो ही विकृती आम्ही का आली त्याने संत आम्हाला शिकवले आम्हाला विठोरायाच्या गोष्टी शिकवल्या आम्हाला आमच्या संस्कृती शिकवली नाही आम्हाला आमच्या परंपरा शिकवल्या नाही आमच्यामध्ये संस्कार आणि शाळा म्हणून महत्वाचे शाळेची म्हणजे नाटकच एक वाटते लहान मुलं म्हणजे मातीचा गोळा असतो आता देवा तशी मुलगी 
छोटेसे मुद्दे समाज के प्रचंड हानि कर होता है राजकीय मनसा की कसम वादा और कसम बोला वो बात मत करो अब तो बोलने वालों को प्रमाण तो लेना है बोलने का मत करो ये संत को याद रखना बोलने वाले से बोले ऐसे तो आसो बोलने ना सके यार गर्म आदमी ना सिक्योर क्या सिमुंत कसम वाहो ये तो गर्म आदमी नहीं सिक्योर कसम हजारों की संपत्ति इस पे दावा दे बोल रहे हैं साकी के संपत्ति में आदमी नहीं कहते हैं जो मजा आते हैं वो नहीं है कहते हैं इका आदमी करोड़ पति तो गर्म मारा है इका आदमी तरसते हुए हैं सब लोग लूटूं दे रहे हैं लूटूं दे रहे हैं कि वहाँ खाया तारी के गड़गड़ के स्पेमंग
हिंदू समाज पार्टी मध्य माटला गया आज एक भयानक रोग है समाज
म्यानमार वाला आपको बदल इंडोनेशिया वाला आपको बदल आज युरोपा मध्य अनेक राष्ट्र भी आता बहुसंख्य मुस्लिम बहुत सारे हिंदुस्थान मध्य जेव आंबेडकर
Je vous dis, vous dites, mais il n'y a pas de chance. Ini semua ramalan sahaja. Asalnya, asalnya, mungkin dari kaitan sahaja. 
अतिशय खानंड किंवा सहा सुरू केला होता पण दृष्टी त्या सगळ्या वारकऱ्यांनी तो अखंड पाहिला ते जसं अनुभव पडलं तसं हे यापुढं आपल्याला अनुभव पाळायला लागेल एकच जात एकच धर्म शिल्लता वसुधैव स्वतःचा धर्म आहे हे राष्ट्र हेतू झाल्यानंतर मग मुसलमानांना मारण्याला सुरुवात केली होती असं काही होत नाही सातव्या शतकापासून आक्रमण झालं धोणाचं आक्रमण झालं शकांचं झालं ग्रीकांचं झालं पोर्तुगीजांचं झालं पाच पाच मुसलमानांचे आक्रमण झाली आक्रमण झालेल्यांना आम्ही मिठी मारले आमच्या समाजात सामावून गेले ह्या हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंब सगळ्यांना आम्ही सामावून घेतो आम्ही प्रेमाची गप्पी देतो सगळ्यांना आणि सगळ्या आमच्या होता काही लोक झाले आमचे काही वाढलाच तयार काही ना आम्ही त्यांचे वाढण्याचा प्रयत्न करतो सातत्य ह्याच्या विरोधात आता हिंदू धर्माने हिंदू जे बहुसंख्य हिंदू आहेत त्यांनी आता ठामपणे उभा राहण्याची गरज आहे पण कार्यक्रम संपल्यानंतर एक प्रश्न परत पडतो की सगळं छान होतो भाषण करतात हे बोलले मी छान बोलतो त्याला आम्ही काय करायचं तर तुम्ही एकच करायचे ते आता तुमच्या दर लोकशाही राष्ट्रामध्ये तुमच्या हातामध्ये अमूल्य असा मतदानाचा अधिकार प्राप्त होईल तो दिवस तुमचा असतो त्या दिवशी तुमचं राज असतं लोकशाही त्या दिवशी या देशाचा एकशे छत्तीस करोडचा प्रत्येक माणूस पण मतदान एका दिवसाचा कारण हे सगळे राजकीय पुढारे जे तुम्हाला तुमचे मी बघतात पाच वर्ष ते त्या दिवशी मात्र नाही कभी प्रकार वाला कपड़े कभी कैसे राष्ट्राय स्वाहा